This is so. Olá, sejam bem-vindos ao Martin Mix e a mais um extraordinário episódio onde o mundo das marcas se volta a cruzar com o território da música. Desta vez desafiamos António Fuseta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Vorten para o mercado ibérico, a vestir a pele de jornalista. Pedro Abrunhosa foi a personalidade que quis surpreender como grande admirador do trabalho e da voz social do artista. Antes deste encontro imperdível, vamos ouvir do próprio gestor quais os motivos principais para este convite ao músico português. É preciso ter calma. Eu sou fã do, do Pedro Abrunhosa. Quando ele lançou o Viagens, eu fiquei fã dele como músico. Eu adorava o Prince e achei agora em Portugal temos alguém tão bom ou melhor e vibrava com as músicas do Pedro. Mas depois percebi que além de ótimo música, além de ótimo artista, tinha ele próprio uma voz social e não se inibia de, de ter essa voz. Por isso eu trabalhando em marcas, que também temos o nosso papel de falar com as pessoas no dia a dia, mas também podemos ter um papel social, espero que a conversa nos traga isso, que nós consigamos encontrar convergências ou não sobre este papel das marcas e o papel dos artistas. Vamos misturar ideias de filosofia, marketing, política, ciência e música? Tudo bem? Eu sou o António Vicente da Ponte, muito prazer. Eu estava a indagar-me quem seria o, 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 o pobre coitado que teve curiosidade em falar aqui. É, 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 o, prazer, o, o prazer é meu, o prazer é, é, é mesmo meu. Obviamente sou um fã da música, depois outro dia fui pesquisar na Wikipédia quando é que tinha saído Viagens, Isso. saiu em 94, uhum. mas depois tu começaste a ter uh, uma voz social e isso interessou-me muito, como é que alguém na sua área tinha muito sucesso, mas que aproveitava isso para ter essa voz social. No mundo das marcas, a fama chama-se notoriedade, não é? Eu estou sempre a ver na minha marca como é que está a minha notoriedade, se subiu, se desceu, uh, tudo isso. Foi com o Viagens que tu pensaste que tinhas essa notoriedade e que podias, porque se calhar já tinhas determinadas preocupações, mas agora já tinhas a notoriedade uhum. para poder ter essa voz? Sim, sabes que... que... A arte já é em si uma, uma, uma ruptura, quer dizer, qualquer pessoa que vai estudar no, no, numa, numa sociedade eh, fortemente produtiva, eh, muito virada para, para isso que estavas a dizer, notoriedade, fama, sucesso, Sim. resultados, não é? quando tu decides ir estudar arte, seja música, seja artes plásticas, já estás a fazer uma leitura, se quiser, protopolítica da tua postura no mundo. Quer dizer que, de alguma forma, há qualquer coisa de, de desencaixado, o que, não é, o que não é necessariamente negativo, atenção, porque, porque to, toda a sociedade necessita de um contraditório. Quando a sociedade é altamente positiva no sentido da transmissão rápida e eficaz, quando não há uma, uma, um, um contraditório, vivemos numa ditadura. E, Sim. portanto, é, 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 é necessário, e é, a é arte sempre cumpriu esse papel. A arte sempre cumpriu um papel, de, eu não digo de contrapoder, mas é, é um papel de, de, de consciência, digamos. A arte é consciência social, Sim. coletiva. E, portanto, eu, eu não diria que, que foi a notoriedade que me empurrou para isso. Claro que existia uma consciência social, se quiseres. Mas foi uma... mas, mas, mas naturalmente é, é a continuidade daquilo que, é, que era o meu papel e a minha postura já em, antes do Viagens. Sim, se calhar não foi a notoriedade que te empurrou a ti, mas foi o que fez abrir os ouvidos ao, ao público, não é? É, 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 é isso aí. mesmo, é isso mesmo. Se calhar é isso foi mesmo. por aí. Uh, outro dia ouvi alguém dizer, ah, nós vivemos em tempos muito especiais. E a outra pessoa disse, vivemos, vivemos em tempos muito especiais. Mas antes de nós, os nossos pais viveram uma guerra colonial e uma revolução. Outros viveram a segunda guerra, outros viveram a primeira guerra, depressões. Ou seja, damos nós mais valor aos tempos em que vivemos e fazemos mais hype em relação a isso? Ou estamos de facto a viver tempos muito especiais? Uh... Nós temos a tendência de achatar a história e de, dizer, e de dizermos é, é, este momento é que é, é que é especial. Na realidade, no, nós estamos a viver, creio eu, 
um, um paradigma, uma mudança de paradigma, uh, uh, aquilo que se poderia uh, chamar a quarta revolução industrial, se quiser. Qualquer revolução tem, tem sempre uma transformação profunda, nem na, na, no, no modo como, como se, se, se transforma e se utiliza a energia, na rapidez da informação e também na mobilidade das pessoas. Neste momento nós vivemos um outro paradigma, que é o paradigma da comunicação digital, que, tra que transforma o, o, este instante do outro lado do planeta no nosso instante e deixa de haver uma certa lentidão no processamento. E, portanto, o que passa a haver é uma rapidez brutal e essa rapidez instiga ao, 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 ao viver o, o instante e, e para, para ter a recompensa imediata. Ou seja, não há uma espera por uma recompensa futura, a recompensa tem que vir agora. O que leva ao populismo, não é? O populismo é recompensa imediata, é, 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 são uma espécie de profetas de, 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 do, do, do impossível, não é? Perante isso, eu, eu creio que, que, António, nós estamos no sítio certo. Porquê? Porque primeiro vivemos um momento brutalmente interessante, eu diria, eu diria assim, para, 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 todo, para todos nós é, é interessante. E é esse, é, esse, é esse momento que eu abraçaria dessa forma. Para as marcas é interessante de que maneira nós podemos, de uma nova forma global, comunicar, cativar e, e, e engajar do ponto de vista emocional. Para nós artistas é interessante porque estamos permanentemente a ser confrontados com o novo, com, com, com o distinto. E com a necessidade do estímulo imediato? Exatamente. E eu, eu, eu recordo que a arte não é necessariamente imediata. Nós continuamos a sofrer da última ceia do Leonardo da Vinci, que tem 500 anos. Não é? Aí as marcas têm que ser imediatas, porque senão, claro. não tendo sucesso, uh, terminam. Mas é exatamente isso. É, é, é percebemos a diferença, a palavra é cara, mas é a diferença ontológica de cada um de nós, não é? E, naturalmente, a, a política é uma parte muito importante nisto. Eu diria que, nesta altura, é fundamental que nós pensemos, para, para bem de todos, das marcas e da arte, em estabilidade. Em estabilidade. Que pensemos em estabilidade. Em estabilidade. Em estabilidade e, e em, em rigor e em ciência, se quiseres. Porque, uma vez mais, e voltando ao, ao teu pressuposto, eh, o facto de, de, de todos nós termos uma rede social no bolso não faz de nós opinadores. Quer dizer, faz de nós opinadores, mas a opinião não deixa de ser uma opinião. Há uma diferença entre opinião e teoria. A opinião qualquer um pode ter, mas o rigor da teoria que é dizer, do ponto A eu vou ao ponto Z, passando por aqui, por aqui, por aqui. O rigor da teoria é outra coisa. E, e é preciso que nós, cidadãos, acreditemos na ciência, e é isso também que, que, que faz deste momento um momento interessante, porque, porque repara, Portugal tem 89% de vacinados. É notável que este país tenha, tenha de facto, conseguido marcar uma posição no mundo, através, e, e eu digo que foi, foi para mim uma, uma, uma alegria perceber que o país tinha acordado para um, para um certo rigor, não é? E, portanto, mais uma vez, como eu te digo, todos os momentos são especiais e este é profundamente interessante para nós vivermos. Tocaste num aspecto que eu também tinha aqui na minha cábula para te perguntar. Eu tive uma chefe, que era uma grande chefe, uma grande amiga, que dizia assim, que as redes sociais eram o inferno das marcas. E eu passo muitas vezes, como profissional de marca, pelo inferno por causa das redes sociais. Achas que também são infernais para algumas vidas e para algumas pessoas ou não? Eu, quando tenho uma, um, um lápis na mão, eu posso escrever um soneto ou posso furar um olho. A culpa não está no lápis, está na mão que o impunha. As redes sociais são a mesma coisa, é uma invenção da humanidade que pode ser usada de muitas maneiras. Nós todos usamos redes sociais, enfim, é, 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 é magnífico poder estar em contato com as pessoas, e tu sabes bem disso, mas também tem um lado perverso, é como o lápis, não é? E um dos lados perversos é a exposição excessiva. Outro lado perverso é digamos, uma certa mesmização, ou seja, as pessoas tendem nas redes sociais a, a, a mesmizar-se. A palavra antigamente era globalização, eu diria que agora já é mesmização, que é se eu não tiver aquele corpo, se eu não tiver aquela roupa, se eu não ouvir aquela música, eu não me vou sentir integrada no meio. E essa mesmização é má para as marcas, é má para nós, é má para toda a gente e, e sobretudo, é má para o indivíduo. Às vezes para as marcas é tentadora, mas depois é, é pois má é, no final. Mas é monomarca. É. Porquê é que é má para o indivíduo? Porque, porque eh, há uma perda de, de instigação, de motivação, de ímpeto pessoal, de imposição da sua própria tendência e depois, sobretudo, o que existe é, é, é que, que esta, esta tribo que passa a acontecer exclui o outro. Ou seja, Sim. tu que és diferente, que não queres usar aquilo, que não queres ouvir aquilo, és excluído. Esta exclusão chama-se bloquear. As pessoas são bloqueadas porque, porque são diferentes. E, portanto, ao nível da política, 
isto tem implicações graves, porque, porque uh, as pessoas fecham-se em, em, em redutos, naqueles redutos somos todos iguais e não ouvimos o outro. E esta expulsão do outro, num livro fantástico de um filósofo coreano chamado Byung Chul Han, a expulsão do outro é extremamente nociva para o convívio social. Nós temos que ouvir o outro, nós temos que ouvir as pessoas do Chega, temos que as ouvir. Nós não podemos bloqueá-las e expulsá-las, assim como as pessoas do Chega têm que nos ouvir a nós. Claro. Nós temos que ouvir a direita, temos que ouvir a esquerda, temos... E nesse... Permite-me esta, esta última... Nesse, nesse aspecto, o Presidente da República tem feito um trabalho, eu acho que, que impar. impar. Ainda bem. Uh, apelaste à ciência, uh, apelaste uh, termos, a ouvirmos um Presidente da República que parece uh, uh -huh. ser sensato e, e ouvirmos tanto uh, à esquerda como, como à direita. É verdade. Isso para as marcas também é muito importante. Pois é. Eu trabalho para uma marca mainstream, por isso eu tenho que ter a capacidade de ter um discurso. Qual é a marca, desculpa? É a Vorten. Ah. <risos> Sim. A, a, a frase votem sempre Sim. é, muito, é muito, bem, muito bem sacada, como nós dizemos. <risos> nós, nós ainda não a, não a matámos, ela pois continua não, a nós, porque ela não, mas essa frase vai ficar. é um património. E, e que tem tanto de genial como de simples, mas geralmente a simplicidade é amiga também de, de, digamos, da genialidade, se me permites este... É? Sim, obrigado. Eu gosto muito dessa, de, dessa frase. Quando eu cheguei à Vorta nela já existia. É uma frase que nasceu para ser uma frase de retalho. Nós mudámos la um bocadinho, só com, uma, com um ponto. Dissemos Vorten, ponto, de sempre. Ah, porque pois, 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 porque isso quer, outra... significa é uma, é. uma promessa de que vamos estar cá sempre. Sim, sim, sim. sim. Olha, isto traz-me a ti. Eu quis falar contigo porque eu acho que tu conheces muito bem a sociedade portuguesa. Uh, por isso, eu sou interesseiro. Eu quero, <risos> eu quero é saber como é que tu lês bem os portugueses. Uh, porque eu acho que isso para as marcas é muito importante que é para as marcas serem bem entendidas. Nós, nós não podemos estar só a fazer um push de vendas, nós temos de facto de servir a sociedade de alguma forma. Oh, António, eu, eu acho que aí nós temos pontos em comum. Quer dizer, há, há uma palavra que eu gosto neste caso, quer dizer, que, é, que, é, que é o intuito. O intuito é que depois dá origem à palavra intuição e se quiseres, do ponto de vista científico, à inteligência emocional. A inteligência emocional é aquilo que te permite rapidamente, numa fração de segundo, deduzir se estás perante o bem uhum. ou perante uma situação mais complicada. A inteligência emocional decide por ti. No meu caso em particular, e é aqui que eu acho que, que as nossas atividades, embora usufruam de resultados idênticos, porque lidam com as grandes massas, eu tenho que ser... Há um ponto que é comum, que é a genuinidade. A genuinidade. As pessoas sabem reconhecer quando tu estás a ser genuíno, ou quando estás a ser uh, mecânico e, e, e a tentar... Puxa saco. Uma, um, exatamente. E, 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 e uma vez mais, na arte e na música, quando eu estou sozinho ao piano a escrever, aliás, apanhas-me a meio da escrita de um disco, eu quando estou a escrever, eu não posso estar a pensar no sucesso do que estou a fazer. E é aí que nós estamos... Porque se eu, se eu, se eu deixo o lado racional entrar no processo compositivo, Estraga? Estraga a genuinidade do meu produto. O meu produto é o meu interior. Eu não queria dizer o meu produto é a minha alma, é demasiado forte, mas o meu produto é a minha dor, é a minha, a minha angústia, é a minha alegria, e, e eu não a posso fabricar. E, portanto, e agora sim, eu acho que respondo à tua pergunta, deixando sempre no ar uh, muitas outras respostas possíveis, a alegria e, sobretudo, a dor, é igual em toda a gente, igual em toda a gente. E portanto, se eu, se eu escrevo sobre, como tu referiste a canção para os braços da minha mãe, Tem se eu escrevo sobre a separação, cheguei ao fundo da estrada, duas léguas, nada. Se eu escrevo sobre, sobre a dor, se quiseres, nós choramos da mesma maneira, sofremos da mesma maneira. A alegria pode ser celebrada, às vezes até individualmente. Nós podemos sentir eufóricos, mas a tristeza, nós precisamos de, também de, de solidão e de resguardo interior, mas de, precisamos de partilhar. Por isso, se quiseres, o luto, por isso a, a, as lágrimas e por isso a, a, a arte também como, como válvula de escape. Não é? E, e é aí, é nessa genuinidade que eu, que eu não posso alterar a minha matriz. A minha matriz é essa. Olha, eu, por mim foi é, esclarecedor. Muito obrigado. Gostei imenso do elogio à, à ciência. Uh, acho, acho mesmo que temos que é uma praticar. É. Pá, e saio rejuvenescido. Oh, mas que, pá, satisfeitíssimo. Foi, foi um prazer imenso. 
e eu vou tentar, como marca, uhum. uh, aplicar algumas destas coisas que nós estivemos a falar e temos é. que é. temos que soltar é os isso, modelos. Um discurso positivo. É, é, temos é, que soltar é, os isso, é isso, estamos a viver tempos fascinantes e, e vou continuar a ser teu cliente. <risos> Sempre. <risos> Sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Prazer. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Achei interessantíssima a maneira como, como o António para já estava preparado e depois a forma como nós fizemos um arco de conversação tocando tantos assuntos de uma forma tão elegante e a, a conversa acho que o, foi, foi muito bem conduzido. O António tem também um, um grande futuro enquanto, enquanto jornalista. Foi fantástico. Bem, como jornalista não deve ter passado. Eu até estava a tramer ao princípio por estar com o Pedro Brunhosa na, na mesma mesa, mas aqui o grande interesse era ouvir expressões ou falarmos sobre o respeito pela diferença, o saber ouvir. Vou tentar aplicar isso no meu trabalho, no trabalho que faço com, com a marca e saio daqui muitíssimo estimulado. Eu acho que se tivesse sabido, tinha-me ido informar e tinha destruído alguma daquela, daquela intuição, daquele, daquela primeira reação eh, emocional que é, que é fundamental. Eh, gostei, gostei muito do formato e, e, e parabéns também por, e obrigado pelo convite. <música>